はい、皆様、今夜も行きましょう。昨今、大学の国際系の学部が非常に偏差値が高くなっており、一部、マーチの大学では、総計にも匹敵すると言われております。大人気の国際系の学部ではございますが国際その本当の意味を今日皆さんで考えていくそんな事件でございますイバーディ女子大生殺人事件2004年1月30日に三保村市内の生命川において遺体が発見されますその遺体の被害者は山口県豊富出身の国立伊バーリ大学農学部に通学する S さんと判明いたします非常に活発な S さんは大学入学を機にトライアスロンサークルに所属日本学生トライアスロン連合委員も務めておりました亡くなる前日も渋谷区にあるトライアスロン連合の事務局で仕事をし午後6時ごろ他の委員と JR 渋谷駅で別れましたそして30日午後9時頃に帰宅いたします帰宅してから交際相手の21歳男性と一緒に夕飯を食べお酒を飲んでくつろいでおりました31日午前0時頃男性がうたた寝をしているとごそごそと音がし S さんが外出していきましたそこには明日の朝までに戻ると記載されたメモがありました男性はそのまま眠り起きた時には S さんの姿はありませんでしたあれおかしいないないなと思っていろいろ探してみるとテーブルにメモがありました友人に会いに出かける遅くなると記載されたメモがございましたその時男性はああ一度帰ってきたんだと思ったそうでございますそして自宅にはメガネコンタクトレンズ携帯電話財布が残されたままでございましたそして31日9時頃自宅から6キロ離れた生命川にて S さんの遺体が見つかります2月4日、自宅から 2.5 キロ離れた土浦市の空き地にて、鍵がついたまんま、スタンドが立てられた状態での自転車が見つかります。警察は何度か交際相手の男性に事情聴取をいたしましたが、不審な点は見つからず、無罪方面となっております。そして S さんが親しくしていたもう一人の男性の存在が浮上。三角関係のもつれによる犯行と、コートの見方もされましたがこの男性にも怪しい点は見つからず捜査は振り出しに戻ってしまいました時は経過し2007年両親が犯人逮捕につながる情報提供者に200万円の懸賞金をし支払うことを決めます翌年2008年警視庁の公的検証制度が適用されますけれども警察は諦めず何としても解決させるんだと捜査を続けておりましたそして警察はついに13年越しに犯人を逮捕いたします情報提供や関係者への聴取から遺体に付着していた DNA と犯人 A の DNA が一致したことから逮捕に至りました犯人 A は妻子がおり地元では子煩悩と言われているフィリピン人でした逮捕される危険性がありながらも帰国しなかったのは日本の方が賃金が高かったからだその他にも共犯者の当時少年だった BC もおりました BC はフィリピンに帰国しておりました日本とフィリピンには刑事共助協定がなく逮捕の見通しが立っておりませんでしたけれども B が訪日を希望していることをつかみ外務省などを通じて本人の意思を確認し2019年1月23日に成田空港から入国後逮捕 C に関してはいまだにフィリピンにより逮捕できておりません裁判では驚くべき殺害動機が明るみになります酒を飲み車を運転していると自転車をこいでいる女性がいたので車で進行方向を塞ぎみんなで車に連れ込んで強姦をいたしました行為が終わり警察とかに言われると困ることになるとなりしました加害者と被害者には面識はなく酒と若さによるノリと欲望を満たすためだけに S さんは殺害されたのです地裁で無期懲役となり刑が重いと上告するも東京高裁でも無期懲役を指示しております協定がないというだけで犯人の特定ができているのに逮捕できないそして今も裁かれていないこの事実を皆様はどうお思いでしょうか日本は日々国際化が進んでおります今こそ包括的な国際化を切に願いたいと思っておりますはいいやこの前の熊谷6人殺人事件も含めて国際化にはやはりこういったリスクというものも伴うと思いますので本当
今一度見直す必要があるのかなと思いますそれではチャンネル登録高評価お願いいたしますありがとうございます。